。小云，你是不是要带我去吃好吃的呀？我先不带你去吃好吃的，我们先玩游戏好不好？我喜欢玩游戏，什么游戏呀、啊？嗯，我们玩捉迷藏。好。看谁能够躲开医生的监视，悄悄地溜出大门。谁要是先到了，就在我们平常经常去的那个长椅上等，好吧？嗯，好，我肯定第一个到。嗯，你要是第一个到了，我就给你买好吃的。好。什么？好好的怎么会走失呢？你们怎么照顾我妈的？我现在马上过来。还需要帮忙吗？我先走了。没事，我妈怎么突然间不见了？呃，监控刚好坏了，所以具体情况我们也不太清楚。但是，中午吃饭的时候还好好的，就是吃药的时候突然就不见人影了。那找过了吗？找过了，整个疗养院我们都找遍了，还是找不到。那再找吧，分头去找。哎，行，快去。小杰，表姨啊，他们打电话给我，说你妈丢了，怎么样，找着了吗？但是你看，你的意思是高海把他带走了？不一定是他，但是吴小慈母女就不好说了，有可能是他们在背后捣乱，把他带走了。那赶紧吧，我们分头去找啊啊！美女姐姐啊，拿点钱给哥俩吃顿饭吧。我要的是钱，钱。你恶不恶心？我要的是钱。没钱，没钱。兄弟，我们俩运气不错呀，一出门遇见一傻子，没钱是吧？手机总该有吧？走。没有手机。把手机给我拿出来！把手机给我拿出来！没有手机，没有，没有手机。表姐，真的没有。啊，小云，没有手机。
喂，你好，松江区圣贤路与人民北路的交叉路口发生交通事故。对对对，有人受伤，有人受伤。睡着，放心吧，他就是受了点惊吓，没有大碍的。不过一起来的另一位就严重多了。你不能乱动啊！不是跟你说过了吗？没事，我只是一点头晕而已啊。你很有可能有脑震荡，需要住院观察一天。不行，我有事情，我还是先走吧。我应该没什么事儿的吧？医生，我，表姨啊，你还伤到哪儿了？没事儿，就头吗？嗯，就就一点头晕，没事儿。医生的话我都听到了，脑震荡可不是一般的小伤啊，一定要住院。不行，公司有事，我必须要去的。好了好了，我先送妈妈回疗养院，然后再送你回公司。没关系的，我自己能去。没得商量，我先帮你去拿药，你躺下来好好休息啊，等会儿来接你。你去拿药啊，我在这等你，去吧。表姨，不好意思，麻烦你先照顾一下我妈妈，我很快就回来。嗯，谢谢。穆子云，哎，真是小看你了，大门开开。不是，我不是说了再给我几天时间的吗？谁跟你说再给几天时间？我筹了钱就还给你们了，好吗？你想的好天真。啊！哎，天天，干嘛、啊？干嘛？我还能拿你干嘛？我有钱啊！我说了我会还给你们的呀！你不要天天跟在后面，行不行？被别人看见多不好啊！表姨，你们想干什么？光天化日之下欺负女人算什么本事啊？小姑娘，你哪只眼睛看见我欺负女人了？啊！群众的眼睛是雪亮的，欠债还钱，天经地义。他什么时候把钱还了？我马上走人。欠债？你搞错了吧？我不是跟你们说过了吗？你再容我几天时间，我去筹钱。等我筹到钱，我一定会还给你的。我，你们怎么天天跟着我呀？你上次也是这么说的，啊？现在还说要时间？我可告诉你，我们老板从来都只给人一次赖账的机会。到现在为止，安然无恙的赖账第二次的人没有。我们正要去筹钱，要是耽误了时间，我们就真的还不了钱了。到时候吃亏的还是你们。好，啊，我就再给你一次机会，时间到了，马上还钱。出了什么事啊？为什么会惹上那种人呢？你别问了，这事儿问了你也管不了。你不说我怎么帮你呢？你先回去看看你妈妈吧，我回公司了。哎，对了，这件事儿你千万谁都不能说，知道吗？谁都不能告诉啊！你现在都这个样子了，我怎么放心你一个人呢？疗养院的人马上到了，等他们接了妈妈之后。我送你回去，小姐，啊，麻烦你了。是我麻烦你了，你又救了我妈一次，你对我们的恩情，这一辈子都还不完了。你把我当做什么人了？我救你妈妈就是让你来报恩的，你以后再这么说。我可该生气了啊！好了好了，那我就不说了。你现在那么着急回公司，是不是要处理钱的事情？你就告诉我吧，到底发生什么事了？你怎么会欠钱呢？你的钱呢？我的钱，我早就没钱了，早就让那个余光华给我败光了。你说，余光华这个人，他能认识什么好的朋友啊？天天没事做
，就知道花钱。我真是，我也是被逼的没办法。我怎么嫁了这么个男人？我也是活该了。那你现在有什么打算？恐怕这件事也瞒不了多久了吧。瞒不了就瞒不了吧，大不了我就跟余光华离婚，反正我自己名下有一套房产。只是因为现在房子卖的没有那么快，本来想着再过几个月，等资金可以周转过来，我这一关也算能够顺利的过去。现在。过不了这关，就过不了这关吧。反正，反正我，我自己在这个世上，就我一个人。你别说这样的话来吓我呀，一定会有办法的。该想的办法，我都想过。我连你这我都动上脑筋了，你说？哎呦，我真的是我。对不起，你啊，小杰，我都不知道我到底在做些什么。不要，你不要管我，你放心，我会自己好好想办法的，啊。只是我自己辛苦了这么多年。却落得这么一个结局，我实在是。之前你问我那百分之二的股权，就是因为这件事吗？是。不过小姐，你说的对，这个股权是瑞华给你的，我怎么能把心思想到你这头上去？也不容易。现在你就好好的，辛辛苦苦的过你的日子。你放心，小姨是不会连累你的。你说什么呢？我们都是一家人，我绝对不会丢下你不管的。股权的事，如果能帮到你，你就拿去吧。不行不行，这不行，这真的不行。你就别推了。反正，你不是也说了吗？就周转几个月，不会有什么问题的。就这么决定了啊！我来送你回去。